hakuna mungu kama wewe hakuna mungu kama wewe hakuna mungu kama wewe ewe mungu wa twasima asanti twasima asanti twasema asanti ewe mungu wa ngu twasema asanti twasema asanti twasema asanti ewe mungu wangu Falme tunakushukuru tunakutukuza tunakuabudu maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tunasema ni asante kwa sababu ya majira na wakati kama mfalme wa Jabu. Baba tunaliabudu jina lako ni kwa ajili ya ushirika wa Adonai. Baba una kila sababu kwa nini umetuweka mahali hapa siku ya leo mfalme wa Jabu. Baba ni siku ambayo tumekuwa tukiisubiria kwa muda mrefu mfalme wa Jabu. Baba watumishi wako wametamani siku ifike lakini baba leo imefika Adonai. Pokea utukufu maana hakuna Mungu mwingine kama wewe tunalibariki jina lako kwa sababu wewe unastahili sifa hakuna mwingine wa kuinuliwa ila ni wewe peke yako Adonai asante ni kwa sababu ya familia hii Jehova asante ni kwa ajili ya boma hii asante ni kwa ajili ya jamii bwana baba tunalika roho yako akatawale bwana baba chochote takacho kinena mali hapa mfalme baba tunakikabidhi mikononi mwako chochote takacho kitumia mali hapa mfalme baba tunakikabidhi mikononi mwako Jehova nisi baba mapatano ya mali hapa mfalme tunayounganisha na mataifa yote adonai katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini amen haleluya bwana Yesu asifiwe nimshukuru Mungu kwa sababu yenu na kunia, kunikaribisha na kunialika mahali hapa naamini ya kwamba kuna kitu Mungu anaenda kukitenda siku ya leo haleluya amen karibu sana dada flusi ni shirika wetu pale kanisani ni mtenda kazi ni mwombezi anafanya kazi ya Mungu kwa bidii sana na amekuwa kinitafuta muda sana kiniambia jamani mchungaji tunaomba siku moja tutembelee nyumbani nikimwambia nitakuja nitakuja lakini nilikuwa nasubiria wakati wa Mungu haleluya asante sana na nimekaribia karibu sana yes wow Karibu sana mchungaji. Msikie uko huru. Na Mungu ni mwema umetutembelea. Amen. Ya mimi naitwa Duncan. Amen. Mangu. Wonderful. Yeah. Asante sana. So, pastor si tumekuwa na vita vikali sana kwa hii nyumba. Ndio. Shetani ni kama amekuwa akituinukia. Tumejaribu kupigana na mwili lakini ni kama tumeshindwa. Mm-hmm. Hata nashukuru Mungu maana alimguza Fraser aka kaona ni vema atafute mchungaji. Amen. At least ya kulete hapa. Tuone kama Mungu anaweza tupigania. Maana unajua yeye mwenyewe anasema mm-hmm. hakuna kinachomshinda. Ndio kabisa. Kabisa. Ya so si makaribisha sana. Amen. Amen. Wow, Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Nafurahia sana kwa sababu ya siku ya leo mm. na kwa kweli hakuna jambo lolote gumu ambalo liwezekani kwa Mungu. Amen. Mama Kidan pamoja na Dan hakuna jambo ambalo liwezekani kwa Mungu. Mm. Yote yanawezekana. Na kwa ufupi tu nisome maandiko ufupi hapa kwa sababu ya watu ambao tumeokoka ambao tunamjua Mungu. Ukisoma Zaburi Zaburi 133 naomba tu ni kwa sababu kuna kitu ambacho 
Mungu anapenda sisi haswa kama ambao tunamjua Mungu. Tuke katika pendo lake. Haleluya. Amen. Na tukisoma katika Zaburi 133 maandiko yanasema, "Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wake pamoja kwa umoja." Hmm. Tayari sisi tumefanyika ndugu. Familia kina fluzi pamoja na familia ya kinadamu. Haleluya. Ni familia mbili tofauti, lakini tumefanyika kuwa ndugu wa moja. Ndio maana hii leo tuko pamoja. Tena maandiko yanasema msari wa pili, ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevoni za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake kama umande wa amoni. Haleluya. Yaani ni baraka ambazo Mungu anaweza kuziachilia. Yote yanatokana kwa upendo na ule undugu na umoja. So kila ambacho kimetuleta mahali hapa leo hii ni kwa sababu ya kuzidi kutukuza Mungu na kuleta ule upatano. Mm. Haleluya. Kwa sababu Mungu anatuwazia mambo mazuri. Amina. Amen. Kwa sababu hakuna jambo ambalo haliwezekani kwa Mungu. Yote yanawezekana. Amen. Na kuna siri moja ningependa nikufunua ni tufundishane sote siku ya leo kuhusiana upendo. Nini kimetuleta hapa ni kwa sababu ya upendo. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana ule mlango wa nani mstari wa nane. Mm. Maandiko yanaongelea habari ya upendo. Na naipenda Biblia yangu kwa sababu wakati ninaisoma kuna vitu ambavyo huwa vinavyo. Waraka kwanza mlango wa nne mstari wa nane. Maandiko yanasema yeye asiyependa asiyependa hakumjua Mungu. Mm. Wewe kama hauna upendo haumjui Mungu. Mm. Lazima tuwe na upendo. Na upendo ukiwa ndani yetu ina maana pia tunamjua Mungu. Tena inasema kwa maana Mungu ni upendo. Hallelujah. Amen. Mungu ni kama kigizo ya maisha yetu kigizo yani hata ukimwangalia uzuri vile ana bia na ni kama yani ameingia amejirishirikisha na mambo ya giza ndio maana ana na kusingia ndoa yetu kabisa aombe atoke aende aombe atoke aende ama niende nafu kanyagi kubokubu utoke uende na flo amen dada florence tulia na hakuna jambo ambalo halitawezekana tunamwamini Mungu na kila kitu kitakuwa sawa na mwamini mungu. Na kwa sababu uwe ni dada. Na uyu ndio kama. Kwa sababu, wakati mulipatana watu wili, mama hakuwepo. Wala mimi si kuwepo. Mm. Hatu kuwepo malipali. Na hatujui nini kilicho wafanya mkapatana. Na lewi, chochote kisifanye, mama hakatengana na wewe. Mana, kwa kuni mama mkwe. Kwa sababu, jambo la ndoa, ni swala la watu wawili. Ni swala la watu wawili. Kwa sababu katika misingi ya ndoa hapo mwanzo mababu zetu wenyewe katika Biblia yenyewe sisi eti ya kwamba tumeokoka sana hapana. Lakini tunaenenda kimaandiko. Ni kufungulia tu kifungu kifupi. Ukisoma mwanzo mlango wa pili. Tuone kuhusiana habari za ndoa. Mstari wa pili maandiko yanasema mstari wa pili ule mlango wa kumi na nane, maandiko nasema, bwana mungu wakasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamufanya msaidizi wakufanana, nae. So hao walipo patana, alifanyika kuwa msaidizi wakufanana nae. Ndiyo mana wakapatana wakawa kitu kimoja. Na pale chini, mstari ule wa 23, wacha nisome 24, kwa hiyo, Mwanamme atamwacha baba yake na mama yake naye atambatana na mkewe. Amen. Mm. Haleluya. Amen. Mme na mke wataacha na wazazi wao watambatana. Kama vile mama we ulivotoka upande wa kweli, mm. baba alivotoka kwao, mliachana na kule wote. Mkawa kitu kimo, kitu Mwaya. kimoja. So hii ni familia ili hao vijana wakae katika maisha mazuri. Lazima tuwashike mkono kimaombi kimawazo kusaidiana kwa ushauri mm-hmm. lakini tukiwagonganisha watakosa hata kufanya maendeleo yao ya ndani La, yeah. tukisimama kwa sababu ya maombi mama wewe ni ufungua baraka kwa ajili ya kijana yako kuna mm-hmm. vitu unaweza ukavifanya kijana akosa kufanikiwa 
lakini ukisema ukimsupport kijana wako na maono aliyo nayo kwa sababu ya biashara na kishika na dada ambaye walipendana kwa sababu Mungu akaona si vema mme awe peke yake akamfanyia msaidizi wa kufanana naye mm-hmm. ina maana kuna kitu ambacho kiko ndani yao wanafanana so ni wetu kwa hapa hatuja kuja na mimi lakini kwa sababu ya ushirika tunafanya ushirika wa undugu wa upendo na chochote tukacho kiomba leo hapa tunajua Mungu anataka kufanya njia. Amen. Na kama kuna adui alisimama katikati yetu. Hapotee katika jina la Yesu. Haleluya. Maana tunamwamini Mungu. Sisi ni watu wa nuruni na lazima tuishi nuruni. Hatuwezi tukatembea gizani tena. Amen. Na mimi ninatangaza leo ya kwamba hata mama kama kuna kitu walifanya kinyume na maisha yako ili wewe uwe kizuizi leo kitaondoka kwa jina la Yesu. Amen. Mungu anataka kufanya njia mbali. Mungu anafungua. Haleluya. Na familia hii itakombolewa. Amen. Familia kina mama itakombolewa. Familia kina baba itakombolewa na vijana wetu wataendelea kama vile dada amejitolea kumfanyia Mungu kazi hataibika haleluya na vile kijana pe ameshika Amen. kila siku naona mama anaroka asubuhi kanisani hajaichelewa sa zingine anaweza kuja mapema hata kama baba aje lakini anampa na ule anamwambia enda kanisani ile bidii aliyo nayo kama mama so ule upendo ambao leo tunawa leo hapa utaenea kote kote na najua Mungu anaenda kufanya kitu. Amen. Haleluya. Amen. Najua Mungu anaenda chochote kilicho andikwa na adui. Hapa haleluya. Amen. Jana nikao najifundisha kitu cha ajabu sana. Ya kwamba katika inchi kuna vitu ambavyo vinanenwa ama kuna mkuu anayesimama kwa sababu ya kuleta watu watengane. Hmm. Lakini leo tunamuondoa na amani inapatikana. Amen. Leo tunamuondoa na upendo unapatikana. Amen. Leo tunamuondoa na amani inapatikana. Amen. Mama, utamshangaa mwanao. Utasema, "Hey, kumbe lakini ni Mungu ndiye anataka kutenda." Haleluya. Amen. Mama, najua kuna kabla kijafanya maombi. Najua kuna kitu uko nacho. Najua nguvu ya Mungu. Tayari kuna kitu Mungu ameka ndani yako. Unataka unene. Leo unene baraka ni kwa sababu ya nyumba ya vijana maana wote ni watu wako wote ni watu wako wote lazima unene kitu kabla tuja muuzisha baba mm. na hatuja watu wengine mm. tumekuja hapa ni ushirika kwa sababu ni mwanangu wa kiroho kanisani ndio maana amesema baba tutembelee leo na tumetembea mahali hapo hatuja kuja kombo mengine si vita si kupigana si kugombana maana vita si vyetu mm. ni vya Mungu haleluya amen mama karibu sana Mimi ta ta kusema ndio nikiwanga kwanza ndio naenda nyumbani na niachie baraka Amen mm. Kabla tujaomba kuna kitu ambacho ninajaribu kukukumbusha kwamba mm. hata kabla mtu hajatoa sadaka kabla una sadaka uweze ndio katoa sadaka ili hali watu wa nyumba nyumbani ikosana na wao mm. hiyo sadaka haitakubalika So lazima kwanza ufungue moyo wako. Mm. Uwasamee na uachane na wao. Haleluya. Yaani uwe huru ili unapoendelea, unapoenda Mungu akutambulie. Ili unapoenda kufanya kazi zako, Mungu awe pamoja na wewe. Ndiyo. Mm. Kwa hali ambayo inatokea, hata kujua ni hali gani. Mm. Hata kusema fulani alifanya hivi, fulani alifanya hivi. Lakini kwa moyo wako msamee msichana wako. Na kijana maana ni kijana wako na alimpenda au amekuwa ni mwili mmoja maana leo hii tukiondoka hatujui wakibaki wawili watanena gani watakosa kukutumia msaada watakosa kukusaidia utafikiri wanangu sijui siku hizi nini nani lakini hapana kwa sababu ya kitu kama hiyo maana huyu hata rusu huyu akufanyia hivi ila hali wewe hauko pamoja na yeye katika binadamu utasema mbona nitume pesa kwa mama alafu aniroge nisiendelee mm. maana mama anipendi mm. tayari kuna nguvu za kuweza kutembea katikati lakini leo tunaamini kwamba inaondoka kwa jina la Yesu amen mama unawasamea naomba tufunge kitu kwa mama rais rais mambo ni tamme rais ni tamme haki mimi nakusana tamme rais ni tamme unaona ile siku mwamini sana mbana ile siku ilikuja nyumba unaona ile pesa ulinipea haki nilipeleka kwa mganga ndio usiwahi fanikiwa kwa maisha yako Floris Floris ni same ni same Floris Floris ni same Floris naomba unisamee 
Mamulipewa pesa ukaenda ukaroga. Eh, yeah, nilienda nikaroga. Ndio atiwai fanikiwa kwa maisha yake. Hata ni mimi nilimfunga. Atiwai kupata mtoto. Jesus. Mambo ni tamme. Ma yani wakati hii siku ya dani watu walipata pesa nikaipatia kwa mkono. Naomba unisame. Nilikufunga usiwai kupata mtoto. Okay, Jesus. Naomba unisame. Baba didirishe. Naomba unisame, please. Didirishe. Yes. Tumeona ukitenda mambo makubwa. Tumeona ukifungua wengi. Tumeona ukikomboa. Wewe umekuwa unatutesa hivyo life na niwendo makosa yote. Nisame, nisame bro. Ninaomba ushirika wa kimataifa. Mimi nimekusamea maana. Yeyote aliyefungwa, yani itakuwaaje unifanyie hivyo? Katika jina la Yesu. Ndio siko anakupenda. Ulikuwa unipendi mimi ulikuwa upendi ndani. Siko anakupenda wewe. Ndani nampenda sana. Ndani. Kuja mtoto wangu mtoto wangu kuja ah ah pana mama pana mimi siamini dan gai dan mama ko ya pana ni atia atia che kwanza mimi sitaki ngoja mimi sitaki sasa tutake advantage tunaomba maombi unajebu maombi twako wabudu bwana unajebu maombi Unajebu maombi nisiamini are you serious nifanye hivyo maombi kaisa utakunyuya baba utaanza nyenye mesha hata ile siku nilikuwa ninasema nilienda kwa baba kwa watu sikuenda huko natoa siri zilizofichika unaponya na magonjwa tuna kwa budu bwana Unajibu maombi Unajibu maombi Unajibu maombi Twapo wabudu bwa na unajibu unajibu maombi Unajibu maombi Unajibu maombi baba wewe wajibu baba wewe ni Mungu usiyekosa kufanya chochote mfano wa amani baba kweli wewe ni Mungu unajibu maombi ya watoto wako wewe ni Mungu unayefanya vilivyofichika kuwa wazi. Wewe ni Mungu unayetoa vinavyofanyika siri ni Bwana. Baba moto wako ni moto wa ajabu Elohim elijibore. Makades na kutukuza maana wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana. Baba kuna vitu ambavyo unaenda kuviondoa na hata jioni ya leo. Baba kuna vitu ambavyo unaenda kuviondoa ni hata mchana wa leo. Baba chochote watu wako walitesa walifungwa navyo. Baba kwa katika jina la Yesu kila vifungo vya mchawi kila vifungo vya mapepo kila madhabahu ya ushirikina baba tunayaondoa katika jina la Yesu hazina uwezo hazina mamlaka baba kuanzia leo tunatangaza moto wako tunatangaza ushi wako chochote walichokisita baba tunakifufua kwa jina la Yesu chochote walichozika makaburini baba tunakitoa kwa jina la Yesu hakina uwezo tena mamlaka falme baba neema yako ikatawale neema yako ikatamala lake ninakutukuza bwana wa majeshi ninakutukuza falme wa jabu ninakutukuza mungu wa israeli baba kama vile siri zimefichuka siku ya leo hata yeyote ambaye amefungwa kwa anga hii baba tunafungua kwa jina la Yesu familia ya kina kijana baba wanafunguliwa familia ya kina msichana baba wanafunguliwa wajomba wanafunguliwa sana wanafunguliwa katika jina la Yesu Kristo baba tumeomba na tumeamini amen kwa ishara inomba tushikale tu mikono kwa pamoja kwa sababu ya moja najomwa najomwa shikana tu mikono shika mkono kwa jina la Yesu ya mighty name of Jesus katika jina la Yesu Unanichoma. 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 Un
Moto wanawaka katika jina la Yesu katika jina la Yesu una uwezo ndani yake una mamlaka tena ewe roho ambaye ulitumwa kinyume na maisha yake kuzuia mafanikio kuleta maporoko ma, katika jamii hii inapotoa katika jina la Yesu familia itapona familia itaendelea familia hii itainuka katika jina la Yesu Kristo falme wa mani baba tuko hapa siku ya leo maana wewe ni Mungu naitenda Baba ninaomba kupitia hili mambo yakatendeke mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo falme tunaomba tukiamini amen naomba tumshangilie bwana Yesu kwa makofi bwana ametenda mambo ya ajabu ametenda sana barikiwa sana Mungu atenda mama Mungu anaenda kufanya jambo jipya kwa maisha yako Mungu anaenda kufungua milango dang usihofu mama tayari mapatano haya machozi si ya bure kuna kitu ambacho tayari kimefanyika katika familia hii. Mungu abariki sana. Mungu abariki katika jina la Yesu Kristo. Ninajua yote yanawezekana. Mwishi na amani, mwishi na upendo. Kona zai popote mwingi hapo na mtoka ninaoombea kibali. Amin. Chochote mtakachokifanya kuanzia leo kitazalisha mara mbili. Katika jina la Yesu tumeomba tumeamini. Amen. Barikiweni sana. Amen. Amen. God bless you. Mungu akubariki sana mchungaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa kweli amekuwa nguvu zetu na zaidi ya yote Mungu amekuwa bendera ya wokovu wetu. Amen. Wakati mawimbi yanajaribu kuyumba upepo unaenda upande upande Mungu amezidi kuwa bendera ya maisha yetu. Yes. Na katika wokovu wetu. Na Niseme nini kwa sababu ya sisi ambao tumeokoka na tunamjua Mungu. Niongelee tu habari za wokovu ya kwamba jambo la kuokoka ni jambo ambalo linapendeza. Ni jambo ambalo ni zuri sana. Tumeona watu wengi sana ambao wameona Mungu akiwaepusha. Mimi ni mmoja wa watu ambao waliepushwa na Mungu. Nakumbuka mwaka jana Cup no 2021 mwezi wa nane. Ukiona hii alama yangu hii ni kwa sababu ya kumtumikia Mungu. Siku moja nikawa nimetoka huduma sehemu fulani inaitwa Samburu. Ukielekea Mombasa. Nikawa natoka Samburu narudi Mombasa. Tumetoka kufanya revival hiyo mtaji katika hiyo bomba hiyo familia kulikuwa na wachawi wa ganga na tulifanya maombi. Tukaribu vitu vyao tukapiga na wao kumbe wakawa ni hapa na sisi. Lakini mshukuru Mungu kwa wokovu. Nuri zilipita, tukagonga na pikipiki tukanguka kujisikia kupata fahamu tuko wazima wote. Mungu alitusaidia. Ni yote ni kwa sababu ya wokovu. Mungu anasema ni katika wokovu. Na no, nikisoma Biblia yangu hii mbana napenda. Ukisoma Yohana Yohana mlango ule wa kwanza. Yohana mlango wa kwanza Yohana mlango wa kwanza mstari ule wa 12 Wacha nianze 11 maandiko yanasema alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea huyo ni Yesu Alikuja kwao lakini walio wake hawafanya nini hawakumpokea lakini mstari wa 12 maandiko yanasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu Yaani ina maana kwamba ukimpokea Yesu unapewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu Tunaweza kuwa ni wanadamu lakini kuna uwezo fulani hatuna. Mm. Lakini wakati tunampokea Yesu kuna uwezo fulani unaingia ndani yetu wa kufanyika mwana. Imagine kama vinye wewe ni imagine Dan huyu ni mamako. Wewe ni mwana wa mama na mama ana, anaweza kuambia mwanangu hujakula leo shika mia. Huyo ni mama anafanya hivi. Je, ukifanyika mtoto wa Mungu? Si Mungu ni zaidi ya mama. Mm. Kama mama alitoka kwa Mungu na wewe ni mtoto wa mama tena ni wewe ni mtoto wa Mungu. Je, ukifanyika mtoto wa Mungu kuna uwezo fulani unaingia ndani yako. Na ndio Mungu atakuwezesha. Katika maisha tu ya dunia saa hizi najua kuna vizuizi vingi. Lakini ninachokijua Mungu anaenda kufanya njia. Amen. tutafurahia. Tutakula mema ya nje. Tutakula matendo ya Mungu. Yes. Siri moja tu ni kutii. Wakati naongelea habari za kutii <coughs> ya kwamba kuna vitu ambavyo ukitii utafaidika sana. Amen. Na mimi na, najua Mungu amenishangaza sana kwa sababu ya kutii. 
Hata tukiwa pale kanisani naona watu wengi sana Mungu anawafanyia mambo ya ajabu sana. Na mambo makubwa sana. Nikisoma tu kifungu cha mwisho Isaia mlango la 18 inasema haya njoni tusemezane asema Bwana dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji hata kama kuna kitu kibaya umekipanda ama unaona wewe ni mtu dhambi Mungu anaweza kukusafisha Mungu anaweza kukubadilisha amen Mungu anaweza kufanya mageuzi mama Mungu ana uwezo hata kama nini msara wa 19 anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya inchi yani hiyo just imagine mkikubali tu mtakula mema ya inchi kama leo venye amani imepatikana upendo umepatikana tuta enjoy sio nyinyi tu wote tuta enjoy kwa sababu kuna malaika wanajua wamefurahia na kuna watu pia nao wameungana sisi wamefurahia kwa sababu huu upendo hata kama tuko hapa tumeunganisha jamii zetu tumeunganisha marafiki zetu na wao hii amani yani hata kuna ndoa kuna ndoa najua saa hizi ziko mahali wanajaribu watapatana haje lakini kupitia sisi hapa leo tumekanyaga hapa tunajua kuna ndoa mali pia nazo zimepata amani Amen. na Mungu anda kutenda Amen. Mungu abariki sana mama kwa majina mimi naitwa mtumishi mwinjilisti Isaac Sale mwinjilisti Isaac Sale na kwa mitandao ya kijamii pia inapatikana kaenda tu Facebook pale na fanya maombi na vifungu vya kuhimiza watu tafuta tu mwinjilisti Isaac Sale utanipata na ninajua tuungane pamoja tufanye mambo pamoja na Mungu atazidi kufanya kutenda mambo, mambo ya ajabu amini tu na kila kitu kitawezekana Mungu awabariki sana. Amen. Tukutaneni Jumapili tena kanisani. Na tutazidi kuomba. Amen. Mungu awatende mema. Amen.